Adsum Balita Mga balita nga natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sang diocese sang Bacolod Kag mga pangulong dinalan sa bayin sang lokal, nasyonal, kagpangkalibutanon nga mga hitabo Adsum Balita Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang diocese sang Bacolod DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo Ang Kusog Sang Kamatuuran Kagkaroon Yari ang inyo mga tagbalita sa tanan nato nga tagpulamati Pebrero at yes 2021 Merkoles nga daw kagini ang Adsum Balita Ako si Father Roy Christian is all gone Kagako naman si Julie Gonzalez Kagyari na itong mga nagabaga ang mga balita Adsum Balita Bishop Buzon ang ngagda sa mga alumni isang seminaryo nga magbalik balay sa pagsaulog sa 75th anniversary. Father Gore nagpaambit sa mga istorya sa misyon sa rekoleksyon sa mga kaparian sa dioceses. Do not forget the Lord of the Work, panungdom ni Father Haruda OAR sa mga kaparian sa ilang monthly recollection. Kag para naman sa ating Vatican News, nobenta na katuig ang Vatican Radio. Colombian nga madre wala pa mahilway humalin sa pag-hostage. Apat katuig ang nagligad. Kag 33 katuig na ang diocese sa San Carlos. Kag sa ka certified public accountant nagtukod sa grupo. Kaupad ang iya mga abyan sa pagtuon sa mga pagtulunan ni St. John Paul II. Adsum Balita Kagkaroon para sa detalye sa aton mga balita. Bishop Buzon ang agda sa mga alumni sa seminaryo nga magbalik balay sa pagsaulog sa 75th anniversary. Nagpangagda si Bishop Patricia Buzon sa tanan nga alumni sa Sacred Heart Seminary Bacolod sa pagbalik balay sa alumni homecoming sa seminaryo kag sa pagsaulog sa ika-75 anyos nga pagtukod. Yari ang pangagda ni Bishop Buzon. Hello, I'm very happy that uh, this year we are celebrating the 75th anniversary of the foundation of the Sacred Heart Seminary. This is a very joyous occasion, not only for the seminary, but for the whole diocese of Macaulay. I'm inviting everyone to join in this beautiful celebration of Thanksgiving. I, I think the most expected uh, uh, celebrants of this anniversary are none, none else than those who have lived in the seminary, who have been formed the seminary for the past 75 years. And so I heartily invite our alumni, wherever you are, all those of you that have spent some time here in the seminary, whether you have proceeded towards uh, the priesthood or have found out that the Lord had uh, Call you to another way, you are very, very much welcome. You are invited to come and celebrate with us. To thank God for this great gift that He has given to you as the beneficiaries of the seminary and to us in the Diocese of God. There are many activities. Also, we are forming the official association of the alumni of Sacred Heart Seminary. I just contact our seminary fathers, particularly Father Rector, Father Ronald Kihan, for details. And we really hope that uh, you will see all of you in this beautiful celebration of our 75th anniversary. God bless.
ang Secretary Seminary magasa ulog sa ilang Diamond Jubilee sa sining tuig 2021 nang agda naman ang seminaryo sa mga alumni sa pagparehistro sa ilang pagsaulog sa alumni homecoming sa link nga makita sa ilang official nga Facebook page para sa mga alumni sa seminaryo ang Secretary Seminary Bacolod Alumni Association. Adsum Balita. Kaga Father Gore nagpaambit sa iya mga istorya sa misyon sa rekoleksyon sa mga kaparian sa diocese. Sa nahanabong nga bulanan nga rekoleksyon sa mga kaparian sa diocese sa Bacolod, kaupod si Bishop Patricio Buzon ginpaambit ni uh, Father Brian Gore, kilala nga Columban missionary ang iya nga mga inagyan sa misyon. Ginaragway ni Father Gore ang isa ka misyonero bilang stranger in the father's house o kung isa ka partikular sa balay sang amay. Inisunod sa iyang iya nabatsyagan sa iyang mga paghikot sang misyon. Iya gindomdom ang pagsaulog sang kristyanong katilingban sa iyang pag-organize sa mga komunidad sa mga nabukid nga bayin sang sur, nga bayin sang isla sang negros. Sunod sa iyang inim nagdulong sa mga tao sa liwat nga pagtukib sang ilang dignidad kag sang kusog nga madulot sang dungan nga pagpaninguha kag pag ikot. Nagda naman si Father Gore sa makaparian sa pagtukib sang bag-o nga mapamaagi para sa ibang hilisasyon kag sa pagwa sa mga pamilyar o kon kinaandan. Adsum balita. Do not forget the Lord of the Work. Padungdum ni Father Haruda OAR sa makaparian sa ilang monthly recollection. Nagtipon sa kagapong ni Adlao, mga kaparian, sa Diyosisi Sang Bacolod sa ilang monthly recollection na ginhiwat sa Pope John Paul II Culture Center sa Sacred Heart Seminary. Si Father Emil Haruda, OAR, nakatag sa pastoral sharing sa tiyon sa benediction. Ginpanong doon man ni Father Haruda, mga kaparian, sa mga dinala ni St. John Paul II nga nagpanong doon sa mga kaparian nga tuman nga maidid sa mga buluwaton sa ginoo na hindi pagkalimtan ang ginoo. Nagpaambit man siya sa mga misyonero ng buluwaton sa mga rekoletos sa Isla Sang Negros. Samtang kalakip man sa monthly recollection ng pagsinapol na nungod sa programa ng digitalization kag automation sa diocese. Ginahanay ni Mr. Dennis Doblar, IT Director sa Diocese and Office of Information Technology o kon DOIT ang mga buluwaton ka programa Tuhoy Diri. Adsum Balita Ang oras na tayo sa Bacolod, alas 8 at 10 na. Kagsato nga pagbalik, Vatican News, 90 na katuig ang Vatican Radio. Padayo ng pagbantay sa mga balita. Diri lamang sa Adsum Balita. Adsum Balita
CMN Bacolod Radio Totoo 11.43 Ang kusog sa kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa atong balitaan, Adsum Balita ang aton oras sa kahanginan alas 8.16 na kagpadayon kita sa mga balita gikan sa Roma. Ini ang aton Adsum Vatican News. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Nobenta na katuig ang Vatican Radio. Nagasaulog sa karon sang ika nobenta katuig ang Vatican Radio nga ginkomisyon ni Pope Pius XI ka gindisenyo ka gintukod ni Guglielmo Marconi. Ang radyo sa karon nagawaragwag sa 41 na ka mga lingwahe. Suno sa direktor sang Vatican Radio nga sa ila pagsaulog sang ila anibersaryo, magadulong pagid sila sang duga nga mga serbisyo kangay sang pagtukod sang bag-o nga inter- internet page kagpagdugang sang web radio station ang radyo nagapalapnag sa ebanghelyo kag sang tiyo kag santo papa sa nagkalain-lain nga duog sa bugos nga kalibutan ang radyo vatican ang gitukod sang tuig 1931 ang pontifical nga mensahe ni Pope Pius XI ang omnicreature amo ang nangin kaundan sang iya sini nahauna nga pagwaragwag Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Colombia nga madre, wala pa mahilway humalin sa pag-hostage. Apat na katuig ang nagligad. Ini nga tuig ang mga ikaapat nga tuig sa pag-hostage. Sa kay Sister Gloria Cecilia Narvaez Arguti. sa mga islamist nga militante sa Mali. Padayon sa Giyapon na uh, nagnalabihag ang madre. Si Sister Argoti ang uh, kabayin sa uh, Congregation of the Franciscan Sisters of the Immaculate uh, of Mary Immaculate ang gidbihag sa tuig 2017 sa isa ka barangay sa Karangazo, Coetiala sa Mali. Sa diin siya nagahikot sa mga programa sa kongregasyon para sa mga kubos sa anibersaryo sa iyang pagkabihag na ngayo. naman sa pagpangamuyo ang kongregasyon para sa paghilway sa iya. Ang mga nagbihag sa Made may kaangot sa Al-Qaeda. Sa Enero 2018, nagpadala ang grupo sa video ni Sister Gloria. Suno sa isa ka sa mga bihag na ginbuyan, humanitarian worker nga si Sophie Petronin ng Madre ang buhi apang mahina kag hindi manami ang kondisyon. Si Sister Argoti ang nagabulig sa ilikoton sa misyon, sa kongregasyon, sa health center, sa mga orphanages, kag sa mga sentro sa women empowerment. Nagapatigayon man siya sa katikesis para sa mga kabataan kapamatanon sa duog antis siya ang ging hostage. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Aton oras sa kanginan, alas 8.20 na. Kagsa itong pagbalik, 33 katuig na ang Diocese San San Carlos. Padayon na pagbantay sa mga balita. Diri lamang sa Adsum Balita. Adsum Balita.
CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang Kusog Sang Kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa atong balitaan, Adsum Balita ang aton oras sa kahanginan alas 8.24 na kagpadaing kita sa mga nabilin pa naton ng mga balita 33 sa katuig na ang diocese sang San Carlos nagasaulog subong nga adlaw Pebrero 10 sa ila ika 33 katuig sang pagtukod ang diocese sang San Carlos isa ka misa kon selebrada iga pati kayunon sa alas 9 sang aga nga pagapangunahan ni Most Reverend Gerardo Almenasa ang obispo sang San Carlos ang Santos nga misa sa pagsaulog sang anniversary sang diocese sang San Carlos ang iga live stream man online sa opisyal nga Facebook page Sang Dioses, ang San Carlos Borromeo Cathedral Parish Facebook page, kagsubong man sa Dyson Social Communications Office, San Carlos. Adsum Balita Certified Public Accountant nagtukod sa grupo sa pagtuon sa pagtulunan ni St. John Paul II sa interview sa programa 40, St. John Paul II uh, Special, kagina sang aga. Ginpambit ni Ms. Rina Marie Vinco, isa ka certified public accountant, ang grupo nga ilagid tukod sa iya mga abyan nga sa nga nagatuon sa theology of the body ni uh, St. John Paul II. Yari ang iya nga pahayag. So, so ang mga grupo ang mga grupo nga truth, goodness, and beauty. Bale, Father, tanan man kami, dira kami nag-grow sa amon spiritual life sa Light of Jesus family. Pero sa sinina nga pandemic, dang kami do na recognize lang lang namon nga do um, miyara kami ginapangita. Kag timing man nga nang may amo kami sini nga material bala mm-hmm. father um gin order namon nga ano nga material from Ascension Press mm-hmm. iya kam hindi uh, ko familiar kung sino nang garan sa ila father pero amo na nang nag ano kami nag decide kami nga together kami nga very close friends i go through namon ang 10 ka semana nga i tunan ang ang gintudlo ni Pope John Paul about the theology of the body kabalo ka father nauna namon nga na recognize ang beauty sang theology of the body kaysa sa na recognize nga si Pope John Paul mm-hmm. sina ang originator pero sa amat-amat namon kag samatong-mato namon nga pag sige tuon dira namon nakitaan nga ti grabe manangiya nga heart para sa mga batan on para sa amon nga gin gintutukan nga gidbala nga para magklaro man sa magklaro man sa mga tawo ko para sa akon ko ano ang chakto nga himuon sa isa ka Kristiyano nga nagakabuhi sa subong bala i think it gives us the real truth is it possible for one who works and yet maintain a spirituality, especially in devotion to John Paul II and his works? Yes, Father. Kay ka very clear gin na in the time nga I used to spend sa Facebook. Mm. Kay like in a day, sang una ako nga mahatag sa Facebook two hours or more. Mm-hmm. Ito kapos lang na yan. This cross crawl mo na. Pero subong nga gin convert kong emo na nga time into study, mm-hmm. tikitan ko man nga ano, pwede. Pwede siya. Kag dako ang nabulig ya sa akon, bala nga peace, mm-hmm. peace of mind. Kag dako ang nahatag ya sa akon, nga confidence man eh. Sa kung ano ang, do ano bala na bala feeling nga ginagiyahan. Mas, mas mabalaan ko kung diin ang padulong ang direksyon sa akon life. Hindi lang bala nga sa bug kay amon ni Facebook. Ano do, wala bala sang concrete nga pagadtuan ng akon na life. Do mas nagaan ko direction because of the learning and the studying. Adsum Balita Si Partner Julie, kita man nag-aupod, nag-apangin sa mga katawan natin dira sa barangay Talok sa Our Lady of the Parish na maghihiwat sa ang ilang feast day, buwas nga adlaw. Partner Julie, kagang ilang schedule, 4.30 a.m. may dayana sila, 10 a.m. con-celebrated mass. Kag magkakanto dito ng aton Senior Obispo Bishop Patricia Buzon para sa Sinangamisa. 11.30 may bunyag, 12 arang ila agape, kag by 6 p.m. may parish family night. Pero karon sa hapon, may ara sila nga patigayunon na isa ka caravan as preparation for their 
Fiesta. Ti Happy Fiesta in advance sa aton nga mga kaubdanan dira sa may Barangay Taluk, Bago City, Our Lady of Lourdes Parish nga ginapangunahan sa ilang parish priest. Reverend Father Luan Torrefranca. Yes. Kag uh, bantayan man ang aton nga live coverage sa sang misa, pasalamat uh, para sa buwas nga adlaw sa kapiestahan sang Our Lady of Lourdes dra sa may talok sa Las 10 sang aga. Di mamiesta din to ang DYA family. Oh, <laughs> may coverage kita mga kauturan. Kag aton man gina pahanom do mga tanan nga ang pinakagwapo nga bata ni ano <laughs> Happy birthday uh, kay uh, Neil Watts uh, no ang aton nga uh, operator do sa aton OBS so Oo. sa aton live the streaming happy birthday ang pinakagwapo nga bata ni Eloy <laughs> Bebet. Oo oh, kagang iya nga matutud nga ngalan. Sir Ralph Timothy Oberio. Happy birthday. Happy birthday Neil Watts, Ralph Timothy Oberio. <laughs> so, happy, birthday. happy birthday Neil Watts, Ralph uh, kag uh, padaing kita sa pagtutok lang sa mga updates no para man sa aton nga patigayunon nga Holy Week kay by uh, ah Holy uh, by Lent no kay ang aton nga Ash Wednesday, Ash Wednesday yara na sa February 17 so uh, mga updates ba sa aton mga buluhaton para sa Lenten season tutok lang diri sa DYAF. Kag happy 33rd anniversary sa Diocese Sang San Carlos sa Bishop Jerry happy 33rd anniversary dira sa inyo. Kagamuyan ito mga balita nga na tipon sa Milong ng Puwersa, sang DYAF, CMN Bacold, 11.43 kilohertz sa inyong mga radyo para sa Sininga Adlao, Pebrero at 10, 2021, Merkoles. Inialagan, Father Roy Christian Azogon. Kakita na naman kita sa buwas ng Adlao, sa padayon nga pagdulong sa inyo sa mga nagapanguna nga balita dari sa Diyos isang... Bakolod, ini si Julie Gonzalez. Serbisyong masaligan Diyos ang atong dalampan. Ini ang... Atsum Balita! Atsum Balita!